So, mga anyong lupa. Ang topic dito, syempre, yung anyong lupa. Ayan. Pag cliff ng ano, ng notebook, or ng, um, ng notebook, kayaan yung lalabas. And then, pag click dito sa susunod, yun yun yung lalabas. So, dapat, pag pinindok tong bundok, at saka vulcans, yung pictures, descriptions, at saka sample ng bundok, ganun din yung lalabas. So, wala pa akong ginawa dito sa bundok at vulcan. Kaya yung dulo naman ito, ito yung magiging itsura. So, name and teach, uh, yung school at saka yung name and teacher. And then, of course, yung position and teacher. So, paano siya ginawa? Ang ginamit ko dito ay um, Microsoft O365. So, bakit Microsoft O365 ang ginamit ko? Um, kasi, nakita ko yung features niya. Marami siya kasing features na wala doon sa Microsoft 2010 na version na naka-install sa laptop. Since bayad naman siya, o binabayaran naman ng DepEd yung uh, Microsoft O365, eh di might as well na gamitin na lang siya. Okay? Ang isa sa mga nakita kong advantage, o isa, ah, ito yung mga ilan sa advantages ng O365 na account na nakita ko. Pagdating sa um, animation, tsaka sa transitions, ngayon sa transitions, mas marami siyang transitions na maganda. Kagaya ng ginamit ko rito, page curl, wala siya dun sa naka-install sa laptop na 2010 na version ng Microsoft. And then yung more, yan, hindi ko pa siya nagagamit, pero... May bala akong alamin kung paano ginagawa yung morph. And then, pagdating sa shape format, yung sa merge, pili lang tayo dito. Pagdating naman sa merge ng shape, halimbawa, nagduro ako ng dalawang shape, and then gusto ko siyang emerge. Pagdating dito, meron na siyang fragment. Okay, which is good kasi marami kang pwedeng gamin dyan. Kasi ibig sabihin ng fragment, you, uh, yung shape, may iba't ibang portion or pwede kang sa isang shape, meron kang pwedeng tanggalin na hindi mo kailangan. Nawala sa Microsoft na naka-install sa laptop na 2010 version. Um, yung higher version, meron na yun. Okay, so paano ito ginawa? Mm, meron na ako nung naharaang video yung tungkol sa paggawa ng notebook. Pero ipapakita ko pa rin. Okay, mag new slide muna tayo. Ang una natin gagawin ay yung front cover. Okay, meron na akong guidelines. No, bakit may guidelines? Mas madali kasi makita yung center kapag ka may guidelines. So, insert shapes rectangle, and then sa gitna, mapunta dito sa gilid. Pero hindi natin i-occupy lahat ng gilid. And then, of course, um, lagyan siya ng kulay according sa gusto ninyo. Okay, ang sa akin ang ginawa ko ay ginawa ko siyang gradient. Okay. Gawin natin siyang gradient. Kung wala pa yung Una kasi niyan, wala yan. So, ang gagawin nyo lang ay shape format or format shape dito para makita nyo siya sa gilid. Gradient. Ayan. And then, 1, 2, 3, 4 na stops. Um, I-change nyo lang yung color niya according sa gusto ninyo. Kapag meron na kayo niyan, insert shapes, yung oval or yung circle. Shift, hold yung shift. Para sa perfect na circle. Okay. And then, ito, i-change natin din siya sa kulay na dark. And then, no outline. Pagkatapos, um, under ng shadow, sa preset, piliin ninyo itong 
inside bottom right. So, para magkaroon siya ng shadow sa ibaba. And then, i-position ninyo siya. Okay, so dyan sa notebook ninyo. And then, the next is insert shapes. Yung arc. Mag-draw ng arc. Okay, pagdating sa outline, wait, gawin nyo siyang 6. Outline, wait, dapat maling ako, 6. And then, nakayan natin siya ng konti. Okay, and then, shape format, um, shape outline, no outline, fill, regent, shape, uh, shape outline, gradient, pili muna tayo ng black, and then, format pictures, ah, uh, format pictures, so like, format shape, Line, gradient, um, ito ay dark color yung unang stop. Si gray, tapos yung sunod na stop ay white. Actually, pagdating dito, medyo tinatansya, tansya ko lang siya. Kung ano na yung maganda sa paningin ko, yun lang yung ginagamit ko. O yun yung ginagawa ko. Pag hindi maganda, ulitin. Pag maganda, edi okay na siya. Okay. And then, ilagay natin siya dito, i-position natin siya dito. Tapos, i-hilahin natin ito, i-drag natin hanggang doon sa baba. So, parang kunwari ay nakukog, ano na siya. Um, yung pinaka-spring ng notebook. Okay. Now, ang gawin natin ay, i-choose natin itong dalawa. I-group natin. Oops. Then, i-group natin siya. Control G para sa group. Para mabilis tayo makapag-create. D. I-position lang natin siya. Depende sa gusto nyo ng distance sa pagitan. Mag-distance siya dito. Hindi ko siya na-send na ayos na maayos na distance. Okay. So, yaan yung first na cover natin and then lagyan natin siya na title. Insert text box. And then type natin yung title. Ano yung lupa? Mga ano yung lupa? Lakihan natin. Tapos, ibahin natin yung font style or yung font face. Um, pwede kayong kumuha sa mga free na website or free na site na pwede kayong mag-download ng fonts. Mas maganda kasi kung marami kayong fonts sa laptop ninyo para mas marami kayong magawa. Okay, so meron na akong font. Uh, I-duplicate ko lang siya. Control D for duplicate. Or simply right click, then duplicate slide. Okay, so, tatanggalin ko itong pangalan. Yan. Ang next na gagawin ko ay, i-group ko to para hindi ako mahirapan. And then, i-flip ko siya. Format, shape, rotate. Ayan, flip horizontal. Then, isi-shift ko to dito. At eto naman ay syempre, dadaling ko dito. 
Ayan. So, meron na akong box. So, insert text box. Tapos yung name ng school. Name of school. Then, lakihan lang. Kunyari yan yun. So, mabra yung laki. Pili lang kayo ng font kung gusto ninyo. And then, control D for duplicate. Dito sa baba, name of teacher. Then, position. Then, liitan lang natin. Okay, tapos next naman, insert, picture, this device, and then yung logo. Logo. Ayan. So, may white siya. So, remove background tayo. Ayan. So, um, ang general rule ng remove background, ang nire-remove niya ay yung puti o yung background. But, pati yung mga puting color dito, uh, maririmove yan. Kasi meron siyang pink or violet ba to? Pink na shade. Kasi yung nakapink na shade, ibig sabihin yun yung matatanggal. Yung mga may kulay, talaga na nakalutang, yun yung makikip. Okay, tingnan nyo siya. Ayan, may butas dito, wala yung pangalan dito. So, ang pwede natin gawin dyan ay, um, pindutin natin itong mark areas to keep. And then, i-drag natin doon sa areas na gusto natin. Um, i-keep, syempre. Ayan. So, medyo maproseso nga lang kung tutuusin. Pero, worth it naman. Kasi, iba yung way dito. Ito kasi lapis yung ginagamit eh. Ang icon niya. Yung doon sa, ano, ay um, parang arrow. Sa straight line. Parang ganun. At saka, mas mabilis yung sa... Ay, sa experience ko, mas mabilis yung doon sa ano, nakasave sa laptop kaysa etong nandito sa O36 pero siguro dahil hindi pa lang ako gamay, hindi ko pa lang nagagamay yung paggamit nito kaya naninibago ako okay konti na lang siya kasi importante na i-remove natin yung background tapos pag wala na na color na pink yung mga gusto nating i-keep dun sa object. Then, mag-click lang tayo kahit saan. And then, of course, ipoposition natin siya dito. Okay, now, then send to back. Yan, bakit ganun? I-format natin siya, format picture. Dito sa 3D format. Ayan. Yung material, gawin natin siyang translucent powder. Ayan. So, para medyo naka um, light yung color niya. So, meron na tayong front and then meron na tayong back. Ang gagawin naman natin ay yung nasa loob. Um, lalagyan ko na lang ng isa pa ito. Okay. So, duplicate natin to. Ayan. And then, nanggalin natin ito, of course. Tapos, insert tayo ng shapes ulit. Yung white na papel. Fill color niya ay white. No outline. Send to back. Oops, sumod lang. Move natin ng konti. Okay. Now, next is, i-group ko lang itong dalawa. And then, i-group. 
i-undrop ko tong mga circle. Yung spring at saka yung butas. Kanina hindi ganito yung ginagawa ko. Tatry ko lang ngayon. Baka mas madali kasi siya. Medyo mano-mano kasi to. Okay, and then yung papel. Um, I-group natin. Okay. Then send natin sa back. Ayan. And then, control D. Okay. Rotate natin. Ayan. So, para nakapag-create na ako agad ng mabilis. So, sa gitna siya. Ah, okay. Natanggal ko siya dun sa isa. So, gitna siya originally, pero lagyan natin siya ng konting gap. Bakit may gap? Konti lang naman. Para doon sa pagitan ng pages. Yung nakikita natin. Okay, and then mag ko lang na siya ng konti. Okay, then send to back. Back. Okay. Now, ang um, mangyayari ngayon, Uh, iisa-isahin natin itong i-adjust. Yan. Gagawin natin siyang half. So, magkakaroon tayo ng problema kasi maliit. So, ang pwede natin gawin ay, of course, pakiyan natin ng konti. Para. Yan. So, yan yung medyo manual natin gagawin. So, tanggalin ko na lang to iko-control di ko na lang para dun sa gawa na. Para hindi na ako mag-adjust. Mag-adjust. Ito ang iko-control di ko. Then, then, i-position natin siya dito. Ayan. Then, control D, 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 D. Tapos, adjust, adjust na lang natin. Supposed to be, dapat maayos na siya. Kaya lang hindi maayos yung pagkaka align ko. So, kaya naging ganun. Oops. Hindi natin kung maayos na. Okay. Now, the next one is yung um, yung mark dun sa taas. Insert shapes and then Now, this time, kailangan natin siyang i-ungroup. <coughs> Palitan natin ito ng kulay. Ano kulay yung sunod? Okay. Bundok para sa bundok. Mali yung shape ko. Ang ginawa ko pala doon ay square. Tapos, edit shape ang ginawa ko. Change ko siya sa oval. Yan, kanyang pala yun. And then, shape wheel. Nakalimutan uh, ko na yung kulay. Then, no outline. Okay. Tingnan nga natin. Control X ko muna. And then, Control U. Ipapattern ko lang siya. Gusto ko lang malaman kung sakto ba. Okay. Control X. Balik ko na siya doon. Control V. Okay, so, banda dito. Ah, uh, hindi na ito yung sakto, ha? Ano ito, bandok? Bukan, control, C. Control, V. Ayan. Ta. 
taas ng konti. And then, ang ginawa ko ay add text. Add text box. Yung sa taas na side. Ano ba ito? Bundok. Bundok. And then, in-adjust ko lang siya. Binold ko lang. Ayan. Oops, sorry. Then, the next is... Ito po muna nga ito. Baka gumalaw. Mahirap kasi pag ito yung mga nag-alawan. Ang liit. Then, ito. At ito. Control G ko. Then, send sa back. Ayan. Okay. Now, ang next na gagawin natin ay itong mga details dito. Um, kung mayroon na kayong pictures sa inyong sa, na nakasave doon sa laptop niyo or sa computer niyo, insert image na lang kayo. Insert pictures this device. Kaya lang ako ay wala. So, dito tayo. Bundok. Tuka tayo. Bundok sa Pilipinas. Ayan. At saka yung description dun sa Wikipedia ko siya ginawa. Kinuha. Bundok Banahaw. So, dahil yun naman na nakalagay kay Wiki. O, oh, di Bundok Banahaw ang gawin natin. Banahaw. Hindi ko alam yung tsura ng Banahaw. Okay, so sabi niya ito ay Bundok Banahaw. Copy image, then paste. And then adjust the pictures. Medyo search natin ng konti. Huwag naman masyado. Kasi nawawala yung um, proportion, pagiging proportion niya. Then, dito naman, um, click natin yan. Dahil may copyright. Copy link. And then, paste. Okay, ito na yung copy link. Dito ko siya ilalagay. Then, liitan ko lang. So, hanggang dito lang siya. Okay. Then, then um, i-group ko siya. And then, insert text box. Ano ba ito? Bundok Banahaw. Ano ba? Bundok Banahaw. Close Windows come to life. Bundok ba na ako nga? Ah, bundok. Oops, nakaka-ups lock pa na ako. Bundok ba na ako? Okay. Tingnan natin yung fonts kung gano'ng kalaki. Add city boy then 40. Okay. Okay. 14, and then add city boy. 40. Add city boy. And then, send natin siya. Ah, uh, i-center natin siya. Okay. Yan. So, meron na tayo ito. Yan nandito naman sa kabila. Which is, add city boy 48, and then Arial 24. So, para mabilis, 1, and then, control, control C, and then control V. Okay. Para mabilis lang tayo. And then, ito ay bundok. Then, kunin natin kay parang wiki. Yung definition niya. Control C and Control V. Yan. Arial 24. Arial and then 24. Okay. Then, kayo nang bahalang mag-edit. 
isang isang pagtaas ng lupa sa naibig. May matarik na bahagi at hamak na mas mataas kaysa buhay. Okay? Para hindi mahal, ma, para hindi siya mahaba. Halimbawa, dito tayo. Ito ay red. Ito ay blue. natin itong black na okay. yan so ganyan yung nagiging format nya okay, yung next natin gagawin ay yung um, uh, animation tsaka yung transition okay, um, i-move ko lang to dito move ko lang kasi Yan yeah, naman talaga siya. Okay, sa transition, ang um, transition nito ay page curve. Yan. And then, sa animation, simple lang yung mga ginawa kong animation. Ang nilagay ko dito ay puro floating. Yung tama ako sa pagkakatanda. Animation. Puro floating lang. So, ito kasi kinapin natin. So, meron na siya talagang animation na float in. Yung animation pane. Labas natin. And then, dito tayo. Float in. Okay. After previous. And then, float in. With previous. Kung titignan natin siya. Okay. Pag-play natin siya, mundo, definition, and then pictures, and yung pangalan ng picture. A picture, and then pangalan ng picture. Okay, kung tignan natin yung animation niya. Okay. So, ito yung isa sa hindi ko pa na-adjust kanina. Um, ito ay burol. So, ito. Ito at ito. Um, so, send natin siya sa back. Oops, sumobra. Ayan. Ganun din dito. Ito ay send natin sa back. Sabi ko nga, makagroup, ungroup ko muna. Ayan. Tapos yung pangatlo, eto, ay isisend natin sa back. And So, pwede nyo rin lagyan yung Kasi di ba natapos na dito yung burol. Supposed to be, meron na siyang isa dito. Okay. Na mark. Kaya lang hindi ko na gagawin. Okay, tanggalin lang natin to. Total na ipakita ko na. Nasa sa inyo na kung gusto nyo lagyan ng transition or ng anime, uh, ng effect yung inyong nakalagay doon. Okay, mula umpisa. Mga anyong lupa. Borol. Then, kapatagan. And then, bundok. So, wala tayo nakalagay sa vulkan. Yan yung magiging bundok. Okay, so yun lang.